Mục tiêu kiến thức bài học hôm nay các em biết Tính tổng nhiều số thập phân Tính bằng cách thuận tiện nhất So sánh các số thập phân Giải bài toán với các số thập phân Làm được các bài Số 1, bài số 2, câu A, câu B, bài 3, cột 1 và bài 4 Bài 1 yêu cầu các em làm gì? À, bài 1 tính câu A 15,32 cộng 41,69 cộng 8,44 Câu B 27,05 cộng 9,38 cộng 11,23 Muốn cộng nhiều số thập phân, ta làm như thế nào? Đúng rồi, muốn cộng nhiều số thập phân với nhau ta thực hiện Viết lần lượt các số hạng sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau Cộng từ phải sang trái như cộng các số tự nhiên Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng Các em cùng quan sát Thực hiện tính câu A với cô nhé. Câu A 15,32 cộng 41,69 cộng 8,44. Đầu tiên ta đặt tính. Viết lần lượt các số hạng 15,32 cộng 41,69 cộng 8,44. Sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau Viết dấu cộng bên trái Dùng thước gạch ngang Sau đó ta tính Cộng từ phải sang trái như cộng các số tự nhiên 2 cộng 9 bằng 11 Cộng 4 bằng 15 Viết 5 nhớ 1 3 cộng 6 bằng 9, cộng 4 bằng 13, thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6, cộng 8 bằng 14, thêm 1 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 1 cộng 4 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. Vậy ta được 15,32 cộng 41,69 cộng 8,44 bằng 65,45. Tương tự câu B, các em thực hiện tính vào vở. Cô cùng các em sửa bài nào? 27,05 cộng 9,38 cộng 11,23 Ta cũng đặt tính được kết quả 47,66 Vậy là cô cùng các em đã hoàn thành xong bài tập số 1 câu A câu B Ở bài tập số 1 này các em lưu ý khi đặt tính Sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau Cộng từ phải sang trái Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng Tiếp theo, cô cùng các em chuyển sang bài 2 Cô mời các em đọc thầm yêu cầu bài Bài 2 tính bằng cách thuận tiện nhất A 4,68 cộng 6,03 cộng 3,97 B 6,9 cộng 8,4 cộng 3,1 cộng 0,2 Để tính bằng cách thuận tiện nhất ở bài này, các em dựa vào tính chất nào của phép cộng các số thập phân? À đúng rồi, ta áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng để ta nhóm các số 
sao cho khi cộng lại với nhau thì tổng của chúng là số tự nhiên để tính cho nhanh nhất. Vậy em hiểu thế nào là tính chất sao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng? Đúng rồi, tính chất sao hoán của phép cộng là khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Có nghĩa là A cộng B bằng B cộng A. Tính chất kết hợp của phép cộng là khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại. Có nghĩa là tổng của A và B cộng với C thì bằng A cộng với tổng của B và C. Vậy, dựa vào tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng, các em thực hiện làm bài tập số 2. Các em đã hoàn thành xong bài rồi đúng không nào? Cô cùng các em sửa bài. Câu A 4,68 cộng 6,03 cộng 3,97 Ở biểu thức này ta thấy 6,03 cộng 3,97 bằng 10 nên ta nhóm thành một tổng. Ta viết 4,68 cộng với tổng của 6,03 và 3,97 bằng 4,68 cộng 10 10 cộng 4,68 bằng 14,68 Câu B 6,9 cộng 8,4 cộng 3,1 cộng 0,2 Ở biểu thức này ta thấy 6,9 3,1 bằng 10 nên ta đổi chỗ các số hạng để nhóm thành một tổng 6,9 và 3,1 còn hai số hạng 8,4 và 0,2 ta cũng nhóm thành một tổng kết quả ta được tổng của 6,9 và 3,1 cộng tổng của 8,4 và 0,2 6,9 cộng 3,1 bằng 10 8,4 cộng 0,2 bằng 8,6 10 cộng với 8,6 bằng 18,6 Vậy là cô cùng các em đã vừa hoàn thành xong bài 2 Ở bài tập dạng này các em cần lưu ý Câu A, các em dựa vào tính chất kết hợp. Câu B, các em dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân để tính bằng cách thuận tiện nhất. Cô có lời khen những em làm bài đúng. Chúng ta tiếp tục thực hiện làm bài số 3 các em nhé. Bài 3 yêu cầu các em làm gì? À, bài 3, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Vào chỗ chấm 3,6 cộng 5,8 chấm 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 8,9 7,56 chấm 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 4,2 cộng 3,4 Muốn điền dấu thích hợp vào chỗ chấm em làm thế nào? À đúng rồi, muốn điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng Ở bài này ta phải tính giá trị của từng vế rồi so sánh kết quả với nhau. Ở dòng trên, ta phải tính giá trị của vế bên trái. Ở dòng dưới, ta phải tính giá trị của vế bên phải. Các em dừng video để làm bài. Cô tin rằng các em đã có kết quả dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm rồi đúng không nào? Chúng ta cùng sửa bài nhé. 3,6 cộng 5,8 bằng 9,4. Vậy ta thấy 9,4 lớn hơn 8,9 nên ta điền dấu lớn. 7,56 và 
so sánh với 4,2 cộng 3,4, 4,2 cộng 3,4 bằng 7,6, 7,56 bé hơn 7,6 nên ta điền dấu bé. Vậy là cô cùng các em đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi. Cô khen những em đã có kết quả bài làm đúng. Tiếp theo, cô cùng các em chuyển sang bài 4. Bài 4 là bài giải toán có lời văn. Các em đọc thầm yêu cầu đề bài, xác định bài toán cho biết gì và bài toán yêu cầu gì. Bài 4. Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 mét vải. Ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2 mét vải. Ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 mét vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải? Bài toán cho biết gì? À, bài toán cho biết ngày thứ nhất dệt được 28,4 mét vải. Ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất là 2,2 mét vải. Ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai là 1,5 mét vải. Bài toán yêu cầu gì? Đúng rồi, bài toán yêu cầu ta tìm cả 3 ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải. Để giải được bài toán này, chúng ta sẽ tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Vẽ một đoạn thẳng tương ứng biểu thị 28,4 m là số mét vải ngày thứ nhất. Sau đó, ta vẽ một đoạn thẳng thứ hai là biểu thị số mét vải của ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất là 2,2 mét. Ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 mét. Vẽ một đoạn thẳng tương ứng biểu thị ngày thứ ba dài hơn ngày thứ hai là 1,5 mét. Hỏi 3 ngày bao nhiêu mét? Để giải được bài toán này, các em làm như thế nào? À đúng rồi, để giải được bài toán này, đầu tiên các em phải đi tìm số mét vải dệt được của ngày thứ hai là bao nhiêu mét. Sau đó, ta đi tìm số mét vải dệt được của ngày thứ ba. Biết được số mét vải của ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, các em đi tìm số mét vải của ba ngày. Bài này các em làm bài vào vở nhé. Các em làm bài xong rồi đúng không nào? Chúng ta cùng sửa bài. Các em đối chiếu với bài làm của cô nhé. Số mét vải người đó dệt ngày thứ hai là 28,4 cộng 2,2 bằng 30,6 mét. Số mét vải người đó dệt ngày thứ ba là 30,6 cộng 1,5 bằng 32,1 mét. Số mét vải người đó dệt cả ba ngày là 28,4 cộng 30,6 32,1 bằng 91,1 mét. Đáp số 91,1 mét vải. Vậy cả 3 ngày người đó dệt được 91,1 mét vải. Ngoài cách viết câu lời giải trên, em có thể ghi câu lời giải nào khác nữa không nè? À, đúng rồi. Ta có thể ghi câu lời giải, ngày thứ hai người đó dệt được số mét vải là. Hoặc ta có thể ghi, ngày thứ hai người đó dệt được là. Nếu ta ghi câu lời giải, ngày thứ hai người đó dệt được là, thì đơn vị phép tính là mét vải. Cô khen những em có kết quả bài làm đúng. Em nào làm chưa đúng chúng ta dừng video
để sửa bài. Tiết luyện tập đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em ôn lại các tính tổng như số thập phân, hoàn chỉnh các bài tập vào võ toán, xem trước bài trừ hai số thập phân. Cô thân ái chào tất cả các em.